Hi teacher, good evening. Hello, hello guys, how are you today? Good evening, teacher. Good evening. ¿Qué tal de tormenta? <laughs> Hoy no me mojé, ayer sí. Pero sí cayó una tormenta, ¿verdad? Sí, yo ya duro. Horrible. Pero ayer sí me mojé. Ahora, gracias a Dios, no. ¿Cómo se enferma uno? Ay, sí, a cada rato le da gripe a uno. Tiene que tomar bastante vitamina. Más que todo la vitamina C para eso. La verdad que sí, ahorita hay que tomar un montón de vitamina. Uh -huh. Y es lo que menos uno hace. Para. De todo se acuerda menos de eso. Menos de la vitamina, exacto. <risa> Hasta el chucho le compra comida. Ah, vale, exacto. Todo Ay. menos para uno. A es ver, cierto. porque sí, ¿verdad? Maña de mujeres y después todo enfermo. Ajá, Good evening, teacher. Good evening, Byron. Good evening, teacher. Good evening, Ricardo. Aquí hablando cosas de la vida. <risa> Okay. Let's wait for the others. De los que están aquí, ¿quiénes eran pareja ayer de debate? Yo iba a contar la pareja. Pero y ustedes pasaron ayer, ¿verdad? No. No, nosotros no. Ah, va, esperemos a Carlito. De aquí, Ricardo, ¿con quién va? Conmigo, teacher, Lorena. Eso. Ahí me avisan. O no están ready, no están listos. Yo sí. I'm ready, I'm ready. Excelente, <laughs> Ricardito. Ricardo, are you ready? No, anda trayendo café. ¿Quién más? Carlos, ¿con quién iba? Perdón, teacher. Good evening. Good evening, Cristina. Va Ricardo y Lorena, ¿ok? Y después Carlito vamos a hablar. ¿Ok? Ok, sí, tenía problemas con el audio. Me imaginé trayendo café. 
Ajá, ¿Quién? ahí pónganse de acuerdo ustedes. ¿Quién es pro o en con? Eh, pro. Ok. Mm. Contra. Ok. Eh. Usually for my work and communication with my family. Uh, listen to music, uh, calling an emergency. It is a tool in my work. Mm -hmm. Only. Okay. Um, chooses their benefit. I believe the consequences. 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 Uh -huh. consequences. Uh, use the telephone are many. For example, um, neck pain. Um, perish. Dependence and pain the hands and the fingers, um, insomnia. Mm -hmm. How do you say insomnia? Yes, like that. Yeah, insomnia. Um, and a lot of consequences uh, are not benefit for us. Only Excellent, Ricardo. Eh, ya las había dicho. Ya estuvo excelente, Ricardo. <laughs> <laughs> Me llega que son precisos y concisos. Ok. Let's see. Eh, Carlitos. Yo no estuve en la clase de ayer. Pero... No, verdad que usted no estuvo, es cierto. Pero si me pueden informar de cómo es. Va, muy bien, gracias. Quiero ver. No se ha conectado Carlita Milagros. ¿Quién más no participó ayer? Que si sí estuvo en clase. Yo, teacher, pero creo que mi compañero no se ha conectado. ¿Quién Den, es? Denis o da, Dani. Daniel, creo que es. Daniel Melara, algo así. Ajá. Ajá, con él me toca. Vamos a ver al final, entonces. Ok, teacher. Ok, guys. Así, randomly. Um, Rosalind. Rosalind tiene... Wow, okay, Hi. Hi, tell me the alphabet. Uh, <laughs> yo me lo recuerdo por una canción. <laughs> <laughs> Cántela. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, M, L, M, N, O, P, Q, U, R, de ahí ya no me acuerdo. Ah, no, Rosalina. <ríe> X, Y, B, algo así. Va, tarea, Rosalina, aprenderse el alfabeto. La otra semana es la última semana ya. Alfabeto aprendido. Ok. Let's see, Carlitos, tell me the alphabet. A, B, C, D, E, F, G. ¿Me escucha? Yes. A, B, C, D, E, F, G. F, N, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, F, T, U, V, G, 
Z. Ok. Falta mejorar, pero muy bien. Excelente. Thank you. La turn. Jenny Bautista, ¿qué tal están? Ayer les mandé un audio y me dejaron en visto. Aquí ve. <ríe> Mentira. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Ahora sí tiene buena señal. Ahora va a participar por dejarme visto ayer. I go to sleep. Imagínense. Al final vamos a participar todos, ¿ok? Let's see, Jenny, ya que está ahí, ya que está ahí, dígame el alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, T, K, L, N, M. O P Q R E T B U W X Y Z. Okay, Jenny, thank you. Falta, verdad? Falta mejorar, pero muy bien. Let's see. Okay, teacher. Thank you, José Rafael. José, Rafael, no, ok, Marbelli, aquí estoy, teacher, eso, <risa> <risa> dígame el alfabeto, ok, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R S T U B W X Y and Z. Okay. Okay, okay. Wendy, Jenny, y quiero ver quién más. Y Blanca Chamillet. Okay. Let's see. Mm. Una última persona. Un caballero. Vamos a ver un caballero. Tenemos pocos. Quiero ver. Byron. Yes, teacher. The alphabet. Yes. Yes. A, A B, C, D, E, F, G, W, F. Mm -hmm. H I J L M N O P Q R S T U W V X Y Z. Ok, muy bien. Falta mejorar un poquito. Thanks. Solo déjenme contestar un mensaje. Siempre hay ustedes del grupo, ¿ok? No es que esté chateando con alguien más. Ok. Let's continue, guys. Iba a hacer un comentario, pero no, no, no quiero excepcionar. <laughs> okay. Can you see this is a family tree? Okay. A family tree. Peter y Nan son los son los 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 fathers, right? Luego están los hijos que serían 
Jun, Ana. No, no, ¿verdad? Quiero ver quién es. Ana y John son los hijos de ellos, ¿verdad? Son los hijos de ellos. Sus parejas son Jun, Claire. Los hijos son Billy. John y Claire tienen como hijos a Félix, Brian y Susie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar los posesivos. ¿Quién me dice cómo podemos utilizar posesivos para hablar de nuestra familia? For example, Peter is my father. Peter is Anas. Is Anna's uh, husband or father? Father. Ah, no, es que está Anna. ¿Qué es esta, verdad? La hija. Ah, ok. Y Anna, ah, que la que es la... Ajá. Uh -huh. Entonces, de esa forma vamos a hacer. Quiero que trabajen en eso. Los que se sientan malitos y, y estén así dispuestos, pues yo entiendo. Solo escuchen la clase, ¿sí? Igual háganmelo saber siempre. Así yo... Yo pues no los hago participar. ¿no? Entonces necesito que me hagan de esas cinco, cinco oraciones. Por ejemplo, Billy is um, Peter Run Song, por ejemplo. Entonces así de esa forma lo van a hacer. Posesivo. Pues, sí. Sobre el cable.
Me avisan, guys. Eso se Teacher, I have a question. Okay. Um, I write Felix, Brian, and Susie are young, shy children or shy or songs. Children. Children. Okay. Oh, songs. No, porque como Susie es niña. Susie es niña. Ajá. Children study again. Okay, thank you. Thank you. You're welcome. I finished this. Uh huh. Read it. Read then, Christinita. Okay. Uh, Peter is a father. Peter is John father-in-law. Uh -huh. Peter is Billy grandfather. John is an a brother. ¿Cómo, ¿Cómo fue la de Billy? Yes. Billy. Peter is Billy grandfather. Ah, Billy's. Acuérdese. Billy's. Billy's. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Peter is Billy's grandfather. And John is an um, brother. John is oh, Anna's, Anna's. Anna's brother. Mm -hmm. John is Anna's brother. Anna is Claire's sister in law. Mm -hmm. Okay. Thank you. Anna. Okay. Thank you. Thank you. Me to share. Okay. Tell me. Billy is Anna's song. Felix, Brian, and Susie are John's children. John is. Jones. Acuérdense que es, es este possessive. Jones. Jones. John is Claire's husband. Mm -hmm. Anna is John's wife. Mm -hmm. Anne is Billy's grandmother. It's Billy's grandmother, uh-huh. Excellent, thank you, Lorenita. Next. Me, teacher. Okay. Peter is Felix's grandfather. Anne is Billy's grandmother. Uh -huh. Billy, Billy is Brian's cousin. Anna is Susie's aunt, as it's pronounced, aunt. The tia. Yes. Aunt. Um, Jung is Claire's brother in law. Mm -hmm. Only. Excellent. Thank you. Yo me quedo esperando. Thank you. Next. Meet the church. Okay, Byron. Claire is John's wife. Felix is Brian's brother. John is Anna's husband. John is Billy's uncle. Susie is Felix's sister. Mm -hmm. 
Muy bien. Si sí entendemos, ¿verdad? Lo del possessive. Muy, muy bien. Excelente. Next. Lisette Lemus. Ajá. Creo que no me sirve el audio, pero voy a intentarlo. Ok. Juan, 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 No me escuchan el audio, teacher. Ay, que lo lamento. Mándenme una fotito. De las oraciones, ¿verdad? La teacher pidiéndole foto a Reina estaba. No, de las oraciones para leerla. No se preocupe. ¿Quién más? Mi teacher. Excellent, Milagritos. Peter is an um, father. Jun mm -hmm. is an um, husband. Mm -hmm. Billy is, is the son of Jun and Anna. Anna and Jun is sibling. Billy and Felix are cousins. Sí, sí, sí. Solo eso. Va. Solamente que ahí, si usamos el posesivo, entonces sería Billy is Felix Cousin, ¿sí? Uh, Haciéndolo sí. de forma posesiva, pero sí están bien las oraciones. Uh, okay. Muy bien, next. Sí, ok. Peter is Susie's grandfather. Mm -hmm. John is Brian's uncle. Billy is Felix. Susie. Mm -hmm. Susie is Felix's sister. Mm -hmm. And is John's mother. Mm -hmm. Muy bien. ¿Qué más? Solo Carlita y Marbelli tienen permiso porque no se escuchan sus... Ok, next. Mi teacher. Ok, thank you. Billy's jumps and jump is James y Sana Brothers. Anas. Anas. Con S, ajá. John y Clarice Marriott. Uh -huh. Felix Brian's cousin. Billy James father. Solamente la de Claire sería. Lea la de Claire otra vez. John's Claire's sería John is uh, John is Claire's o Clarice. Husband. 
Ah, husband. Mm -hmm. Okay, muy bien, thank you. Ivania. Uh, Felix, Brian, and Susie are grandchildren of Peter and Anne. Mm -hmm. uh, Billy is Phoenix's cousin. Mm -hmm. Phoenix. Okay, thank you. Jennifer Salinas. Jenny, 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 no. Rosalind. José, Rafael. Wendy del Carmen. Hi, teacher. Tell me. Anna is Claire's sister in now. Mm -hmm. uh, Peter is John Jones. Mm -hmm. uh, sería Son. Son. Mm -hmm. Hijo. Son. Son. Mm -hmm. uh, Billy. Is Susie's cousin. Mm -hmm. Only teacher. Excellent. Solo Thank you. De los que no he mencionado, alguno quisiera participar. Mm -hmm. Thank you guys for your participation. Today we are going to study grammar, grammar notes, grammatic. We are going to talk about present, come, team, news, sport, present, progressive, that is the same. Presente progressivo and Presente continuo es lo mismo. Ok. Cuando lo utilizamos, lo usamos para hablar, se lo voy a poner en español, de una acción que está pasando o sucediendo ahora mismo. O ahorita mismo, como uno dice, ¿no? Por ejemplo, no sé, me da mucha sed. Ok, the structure I is. Hello? I drink water, teacher. Yes. <laughs> I am drinking. I am drinking. Uh -huh. La estructura sería subject plus bird to be plus verb ing plus complement. Esto es en cuanto a affirmative statement. Okay. Affirmative statement. Structure, subject, plus verb to be, plus verb ing, plus complement. ¿Qué significa eso? ¿En qué forma el verbo to be? De la forma, ¿ok? Si estamos hablando de I es am, si estamos hablando de she es is, si estamos hablando de he igual es is, it is, they are, we are, and you are. De esa forma estamos hablando. Ok, entonces decimos subject plus verb to be, 
plus verb ing plus complement. Eso es en cuanto a affirmative statement, o sea, positivo. Un ejemplo. Yo estoy tomando agua. Ahorita estoy tomando agua. Entonces sería, subject, I. El verbo to be que le corresponde al Drinking. Am. Um, um. El verbo de, el verbo ing de drink. Drink, drinking. 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 Complemento, ¿qué estoy tomando? Water. 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 Ajá. Y si yo estoy aquí así ahorita. ¿Cómo sería? I am calling. Mm. I am, talking. I am calling, talking, I am talking in my by, cell phone. By phone, ajá, así. Muy bien. I am talking by phone. Ya no necesita decir right now, sino que se sobreentiende que la, el ING le da un, un plus, dice la gente, un plus de que está sucediendo ahorita mismo. Díganme alguna actividad que ustedes están haciendo ahorita, ahorita, ahorita. Right. I am Ricardo, vamos a ver, Ricardo is writing Ricardo está escribiendo algunas notas, okay, son notes or taking aquí vamos a hacer, mire, aquí podemos utilizar taking, some notes tomando notas okay. ¿Qué dice I am studying Casi, casi, Marbelli. Solamente que acuérdese que el verbo va a ir ING. I am learning English. Ahorita. I am learning. Pero la vamos a cambiar. Lorena. Is learning English. Me dice el público. Se me cambió de... Sí, Marvel, y es Stalin. Ok, thank you. Ok, other examples, they are. They are. They are eating pupusas. I ate pupusas today. Homemade pupusas. Pupusas hechas en casa. Ok, they are eating pupusas. Ya ve, teacher, está viendo tele, por eso no pone... Qué bárbara, Mar, ya ve. <ríe> Aquí lo vamos a poner en evidencia. <ríe> ok, Marbelli is watching TV. I am reading the book. Ya, ya le va cambiando, ya va amortiguándolo. Marbelli... La más buena en Marbelli says that she is, ¿qué dijo? Reading, but reading a book. Marbelli dice que ella está leyendo un libro. ¿Ya creemos? No, viendo tele está Marbelli. ¿Quiere ver qué dice? Son ejemplos, dice. Sí, yo sé, solo bromeamos. Es que es para que despierten ya. Ya martes ya se siente dura la vida. Acabamos de empezar la semana. Y... y mi hija de tres años me dice, mamá, yo quiero ser adulta. No, no hija, no sabes lo que decís. I am driving my car. Ok, vamos a poner, he is driving. Driving his car. Y así sucesivamente. La estructura solamente tienen que acordarse. Subject, eh, verb to be, eh, verb ing, complement. Trate de repetirlo. No, no enciende su micrófono, sino que usted ponga. Um, presente continuo, digo usted, presente continuo o presente progresivo, que es lo mismo. Subject. Ver to be, um, diga, um, verba ing, 
y complemento. Acuérdese, si está pasando, nosotros, o sea, nosotros decimos ando, endo, ¿verdad? Estoy leyendo en español, ¿sí? Estoy estudiando, estoy leyendo, estoy cantando. Entonces, lo mismo es en inglés. Entonces, es ando, ¿verdad? Acuérdese de eso. Solamente que en inglés le vamos a agregar ing to the verb. ¿Ok? Teacher, y Hola. en forma de pregunta es lo mismo. Siempre va el verbo en ing. Thank you, Lizzy. Take it easy. Vamos, después negativo, después yes, no question. Yes. Vamos ahorita con este, afirmar statement. ¿Este les queda okay. claro? Thank you, Jenny. Las Jenny tienen un problema. Ayer Jenny me, me sacó de la clase. No, qué barra. No, no fue mi culpa. No, la otra Jenny fue. Ah, Ay, yo pensé que ella me había leído. No, 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 no usted, la otra Jenny, es mentira, solo bromeo. Entonces, ¿qué aclaro esto? ¿Con afirmar? ¿Alguien tiene una pregunta? Hable ahora o calle forever. No, hable, en serio, pregunten. Teacher. ¿Oli? O sea que cuando estemos hablando, digamos, en presente continuo y presente progresivo es lo mismo. Es, es lo algo mismo. Que estoy ahora mismo. Es lo mismo, o sea, lo mismo, si, lo que a veces, a veces sí le dicen, uy, presente continuo y presente progresivo, Padre Santo, ahí. y yo solo sé cuál es presente continuo, lo mismo es, lo mismo, o sea, hay personas que le llaman present continuous, o sea, acuérdense, continuous, la misma palabra lo dice. Presente progresivo, lo mismo, la misma palabra lo dice, entonces es lo mismo. ¿Se acuerdas? Presente progresivo, presente continuo, algo que está sucediendo en el momento. Ahorita, 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 ahorita. Un ejemplo. Imagínense, eh, David, David is washing the dishes, por ejemplo. Está lavando lo, los trastos. A eso se refiere, algo que está haciendo en este momento. Ahorita nosotros, we are taking English classes. Y así, eso se refiere, ¿ok? Si no tienen alguna otra pregunta. Teacher, Hola. Eh, el verbo to be siempre va al principio en toda oración de... Eh, en el presente continuo. Esa, si estamos hablando de afirmativo, ese es de ley. O sea, esa estructura es de ley aquí en China, Japón, Argentina, en todos lados. Eso no se mueve. Sujeto, eh, verbo to be, verbo ing, complemento. Esa es la estructura, la regla de oro. Eso sí no va a cambiar. ¿Alguien más? You're welcome. Pero esto lo para en afirmativo, Batiche. Esto es afirmativo. Ya vamos a ver negativo. Ok. Pregunta sobre afirmativo antes de pasar a negativo. Teacher, hola. Y ahí donde dice I am studying, eh, va la I, la Y y la I latina. En ese caso, así se escribe o, o sea, con lo de la consonante y con lo de la vocal. Ah, ajá. Va, cuando termina en Y, en Y, agregamos la, la, la latina, ¿verdad? Así sería. Igual le quiero otro verbo. Playing. Ese también. Ese es igual, Ivania. ¿Ok? Ok, thank you.
un compañero de ustedes es. Ok. No questions. No. No, it's clear. Ok. Thank you. Ahora vamos con negative. Negative sería subject plus vertebral plus not plus verb plus complement. Teacher, y, y, y si yo no le quiero poner not, no contrata. ¿Cómo? Acuérdense que el único que no se puede contratar es am. No puedo decir am, no, 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 ¿verdad? Sino que am, not. Ese sí. Eh, tercera persona sí puede ser isn't. En segunda persona, singular, plural. Y tercera, plural, primera, plural. Sí se puede utilizar. Aren't. ¿Sí? Hagamos un ejemplo de todos. Un ejemplo, I am not taking English classes, sino que son clases de francés, un ejemplo. ¿no? Ok. Con she, ¿cómo sería? She is not watching TV. O puedo decir, she isn't watching TV. Yes, it's the same. Solo lo contractamos. Vamos a ver con he. He is not driving his car. Porque probablemente le está manejando el carro de alguien más. Yes. O podría ser he isn't driving his car. Yes. Or the other examples, they are not. They are not reading the Bible. O la Biblia. O podemos decir, they aren't reading the Bible. We are not talking by phone. O podemos decir, we aren't talking by phone. Yes. Lo podemos usar de forma contractada o lo podemos poner en, en este, ¿cómo se llama? Con not. ¿Se fijan? I'm not taking English classes. She is not watching TV. He is not driving his car. He, is, he isn't driving his car. They are not reading the Bible. They aren't reading the Bible. We are not talking by phone. We aren't talking by phone. Es lo mismo. Simple y sencillamente agregamos el not o la forma contractada según el verbo to be. ¿Claro? Yes. Yes. Yes, I do. ¿Para todos? Yes, yes I do. Yes. Perfecto. Yes, I do. Yes, teacher, you say I'm clear. Yes, I do. Ok, ok. Antes de continuar, guys, eh, todos tienen completa la parte de... Uy, ¿qué parte es esto? Quiero ver. La 5.11, ya llegaron ahí. No les tuvo problema con el reading de Changing Family. Yo no he llegado todavía. No han llegado, ¿verdad? Yes, mm. teacher, yo sí ya lo hice. Ah, ya lo hicieron, ok. Solo era un break. Me too. Ok. Ok, si no, igual lo vamos a hacer. 
Quiero ver. ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? No. Las 10 no question. ¿Qué pasa con las 10 no question? Simple y sencillamente cambiamos el orden. Verb to be plus subject Verb to be plus subject plus complement. ¿Qué me le falta aquí? ¿Quién sabe? Question mark. Ya lo tiene. De verb ing. ing. Ok. Ya que ya, ya nos quedó claro, díganme ejemplos. Are you talking by phone? Are you talking by phone? Excellent. Another. Are you eating right now? Are you eating right now? I don't remember if it is. No, no, it's only that right, right now. Mm -hmm. Are you doing your homework? Are you doing your homework? Yes. Mañana lo voy a hacer. Your homework? Are you doing your homework? Huh? No exam? No. I am not. Ok, las respuestas serían, como son yes no question, question, ya me acordé de él. Ok, yes, puede ser yes, puede ser no, puede ser yes, I am, o puede ser no, am, o no, I am not, cualquiera. Okay. Y así todas las yes, no question, ¿ok? Yes, no, yes, I am, no, I'm not. ¿Es it clear? Yes, teacher. Any questions so far? Alguna pregunta? No. Ok, ahorita tengo una consulta, quiero ver. Jennifer, Jennifer está por aquí. Vamos a hacerlo a la plataforma. Vamos a ver. Okay. El ejercicio 5.11. Okay, you have to read the article. Okay. Uh, question number one, it says, which children are benefit from duty working? Hay que leer, ¿verdad? 
Ok, who wants to read? Vamos a practicar. ¿Quién quiere leer? El párrafo este. ¿Quién quiere leer? ¿Cuál teacher? Este, el de la izquierda. Mm. A ver, voy a intentarlo yo. Ok. American families are shaking one in four shame is that most married. Women now work outside the home. What happens when a, when both parents work? Read about, about the moralist family. Judy and Steve Steve Morales mm -hmm. have three children. George, 12, Bean, 9, and Emily, 6. Steven is a, a computer programmer. Mm -hmm. this, this year, Judy is working again as a hospital administration. The family needs the money and Julie likes her job. Everything is going well, but, but there, there are also some problems. Okay, thank you. Igual si alguno no ha llegado a ese ejercicio, puede hacerlo ahorita. Okay, ¿quién quiere leer el párrafo de Steve? Este. Me teacher. Okay. Okay. Now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. Muy bien. El párrafo de Judy. Mm -hmm. Me too. Okay. Reina? The Julie? Yes. No, her work would be filled to direct and would be also warrior. Mm -hmm. The children really had to work. On the Saturday, Saturday. so still um Judy don't have a lot of free time together. Excellent, thank you. Can let Emily. Me teacher. Okay, thank you. Emily is having a great time in her after school program. When Judy comes to pick her up, she doesn't want to leave. <laughs> ya no quiere ir a la casa, okay. And let's see the other one, this one. ¿Quién quiere? ¿De Ben? Me, teacher. Mm -hmm. Fortunately, Ben's school doesn't have a father school program. Right now, he's Begging most as afternoon in front of the TV. Poor boy, right? Aha, uh -huh, last, Josh. Me, teacher. Mm -hmm. Josh is enjoying his new freedom after school. He's playing his music louder and spending more time on the phone, he's also doing a few houseball clothes. Muy bien, shorts, right? Okay, number one, which children are benefit from duty working? Quien será? Is Emily and Josh. 
¿Por qué? Porque ellos no hacen nada. <risa> Vamos a ver. Emily. Sería. ¿Cuál? Emily, Ben y Josh, Emily y Josh o Emily y Josh. O serán Emily los tres. Josh. Emily y Josh. O serán los tres. No, no es así. ¿Cuál será? Emily, Emily and Josh. Vamos a ver. Aquí quién da más, quién da más, quién da más. Uh -huh. La E, la E ha puesto es una I. Teacher. La criatura no se llama Emily, se llama Emily, Emily, Emily. Emily. Oh. So, is correct. Which child is not benefiting from duty working? El que queda. <laughs> Pobre Ben. Yes. 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 Which family member is enjoying more the freedom? Ahí dice, ahí dice. Josh. Josh. Living la vida loca, right? Josh. Ben. Josh. Josh. Which family members are doing more housework? Steven and Josh. Steven and Josh. Which family member feels too busy? Judy. Judy. Always the poor wo woman, right? Vamos a ver si nos sacamos 10. ¿Tomaron nota? Yes, teacher. Okay. Okay, guys. If you don't have any question. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Bye bye, teacher. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.